Assalamu alaikum everyone, my name is Omreen Bud and I'm a final year medical student at Royal Pindia Medical University. With me today is also Hamza Asif, he's another one of our final year students at RMU. So recently Hamza and I actually gave our US Assembly Step 1 exams back in November and Alhamdulillah both of us did pass. Since then in the past few months we've had so many questions regarding the Step 1 exams and basically US Assembly uh, exams in general and the MAT cycle. So what we want to do in this video series is to address the questions that you guys have. We want to start with the absolute basics and then work our way up, uh, including the admissions process, including what resources you should be using and when the best time is to give your exams. So this is going to be quite a simple video. We'll start with the absolute basics and then move into the in-depth discussions later on. I'm going to hand over to Hamza to start off and then we'll look at the next steps in just a minute. Okay, so let's start without a delay. Uh, in this video, we're just going to cover the introduction to the USMLE. Uh, first, we check out which category of students are. There are some students who are IMGs, that is, international medical graduates. There are further two categories. Some are non-US IMGs and some are US IMGs. The non-US IMGs are those, who, for example, we are, who have neither US citizenship nor green card, and some are US IMGs, who have green card or citizenship, but who are from outside, for example, in Pakistan, they are graduating from here. And some are AMGs. Who AMGs are AMGs? Who are American medical graduates, who are from America's medical program. Now, the US MLE exam it stands for the United States Medical Licensing Exam. And as the name suggests, this exam is the exam that you have to give in case you want to practice medicine inside the United States of America. It's three steps. Hote step one, step two, and step three. The step one is that you cover basic sciences. Ko cover karta hai. Yani ke, uh, basic sciences can be covered in the first year, second year, third year, fourth year. Mein hai. Anatomy, physio, biochemistry, uh, pathology, uh, uh, public health sciences, pharmacology, etc. And the ethics is step one, step two, step three. Teen mein hoti hai. The step two hai, previously it used to be divided into two uh, further steps aap ke lo, jin ko kehte te, aap clinical skills or clinical knowledge cs and ck but ab jo recent uh, change hai, usme clinical skills jo hai, wo obsolete ho hai, ab clinical skills nahi hota uski jagah ek aur exam hota hai jisko aap kehte ho oet oet exam jo hai wo ek language test hai aur ye jo language test hai aapko ye pass karna padta hai aur ye ek, ek kism ki aapki replacement ja, ban jati hai for your clinical skills exam jo Clinical knowledge exam is it's just a theoretical exam, which is the application of basic sciences, which means you will finally get a job in the final year. It tests your And the step three, hai, it is just like that our uh, Pakistan Medical College, our OSP is. That OSP is what you can say, that it is in step three. Now, one thing is that step one, hai, that is not scored anymore. Okay, it was scored before. And step one, मतलब जब आप अपने स्टेप वन देते हो तो आइदर यू पास इट और यू फेल इट और स्टेप वन को पास करने के लिए आपको मोर देन 196 स्कोर uh, चाहिए होता है बट ऑब्वियसली आप स्कोर है नहीं तो यू कैन नॉट से कि आप पास उस स्कोर के बेसिस पे कर रहे हो नहीं कर रहे हो लेकिन जस्ट नो दैट कि वो 196 ऊपर होता है तो स्टेप 2 है उसका पासिंग क्राइटेरिया वो स्कोर है और उसको पास करने के लिए यू नीड मोर देन 214 स्कोर और जस्ट डोंट थिंक कि आप 15 ले रहे हो 16 ले रहे हो तो आपका मैच हो जाएगा वी टॉक अबाउट दैट लेटर ऑन इन डिटेल बट अभी के लिए जस्ट नो दैट कि 214 के ऊपर जो है आप uh, आपका स्टेप 2 पास होता है and step three, step three, jo hai wo aapko, uh, the important point about step three is that step one or step two, which you can give in Pakistan. But step three exam, you have to go to the US and go to the US. And that is the OSP. You are actually you're proving them that you are worth working in the US, USA. And step two, you have to check theoretical knowledge. Uh, one more thing that I would like to add is that uh, step one, step two, kab dena hota hai? जो नॉर्मली लोग देते हैं वो स्टेप 1 जो है आज क्योंकि वो से अब स्कोर नहीं रहा तो स्टेप 1 जो है वो फोर्थ ईयर में दिया जाता है या फाइनल ईयर के शुरू में दिया जाता है और जो स्टेप 2 है वो आप या तो फाइनल ईयर में दे सकते हो फाइनल ईयर के बाद दे सकते हो डिटेल वीडियोस अबाउट स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 जो हम बाद में उसको कवर करेंगे सो आई मीन आई वुड लाइक कि हम लोग जो लास्ट uh, मैच के जो स्टार्ट्स हैं उसके अगर आपके पास कोई इंफोग्राफिक्स हैं तो आप उनके साथ शेयर कर दो ताकि इनको एक बेटर आईडिया हो जाए स्पेशली जो के नए-नए शुरू कर रहे होते हैं फर्स्ट ईयर में आते हैं बच्चे दे आर रियली इंटरेस्टेड उनको एक आईडिया हो कि यार कितने परसेंट मैच रेट होता है or uh, how it works. Okay, so these are some of the infographics from the NRMP website. The NRMP is a National Residency Match Program. Match cycle has been told us what is going on in But essentially, when you apply karte after you've given your step exams, you apply for residency, then you get a placement. This whole cycle is a match cycle. So the purpose of this is that as IMGs, when we're applying to this, 
हमें क्या फायदा है इज देर एक्चुअली गुड प्रोस्पेक्ट इन द फ्यूचर फॉर एज अपलाइंग एंड हम इतना जो टाइम लगा रहे हैं वो बेनिफिट्स एंड विल इट एक्चुअली बेनिफिट इन द फ्यूचर इज वेल सो इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट्स ही हमने एक्सप्लेन कर दिया कि पहले क्या है सो फर्स्ट ऑफ ऑल इधर हम देखते हैं दिस इज योर फर्स्ट ईयर रेजिडेंसी पोजिशन ऑफर्ड अब इसका क्या मतलब है कि द अमेरिकन हॉस्पिटल्स हाउ मनी पोजिशन आर दफरिंग एज फोर फर्स्ट ईयर रेजिडेंस इधर से आपको नजर आ रहा है कि फ्रॉम लास्ट ईयर यू हैड अबाउट अलेवन हंड्रेड एंड फिफ्टी um increase in the number of positions that are offered so that's a good thing achhi baat hai ki aapke paas jo positions hai wo ab zyada ho rahi hai next hum dekhte hain ki aapke paas jo img participants hain and img is matched and what is that ratio and how many people are actually getting matched just be aware ki img jo hai it includes us imgs as well and non us imgs niche jo hai my breakdown further hum abhi dekhte hain ki usme kya hai so for imgs overall you can see agar aap previous year se bhi compare karo For 2023 specifically, you've had about 13,432 applicants of IMGs and non, uh, which includes both US and non-US IMGs. And on me say, up to pass, you have around 62.4 percent jin ka match ho gaya. ठीक है अब हम आगे देखते हैं for your US citizens and your non-US citizens. अब इन सब में से in 2023 इधर से आप देख सकते हैं कि आपके US जो citizens थे IMGs. Around 67% of them ended up matching. ठीक है, so आपके 409, 4,963 participants थे, out of which 67.6% matched. And now non-US IMGs. This is what we are concerned with essentially. इसमें we had 8,469 participants, and out of those, we have about 59.4% who matched. ठीक है, तो आपके about 5,000 जो लोगों ने आउट ऑफ दोज अप्लाइड उन्होंने उनका मैच हो गया और अगर आप ये कंपेयर करो टू द प्रीवियस ईयर अ गुड थिंग बिकॉज दिस इज नाउ गोइंग अप एज वेल एंड दिस शोज अस के यस जो हम ये सारा कुछ कर रहे हैं उसका फायदा हमें डेफिनेटली हो रहा है एंड द मैच रेट इज गोइंग अप ओके सो हम सर एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू ऐड या जस्ट वन थिंग बिकॉज देखो यू नीड टू नो दिस के जितना बड़ा आपका गोल होता है ना उतने बड़े आपके उसके साथ फेलियर्स एसोसिएटेड होते हैं अब अगर आप ये कह दो कि यार सिक्सटी परसेंट मैच कर रहे हैं और उनमें से फोर्टी परसेंट तो मैच कर ही नहीं रहे तो हम अप्लाई क्यों करें इसके लिए सो दैट्स अ वेरी रॉन्ग स्ट्रैटी और ऐसा माइंड सेट होना ही नहीं चाहिए अगर ऐसा माइंड सेट हो तो ट्रस्ट मी यू एस एम एल ही छोड़ दे कोई भी चीज़ आप उसमें आप सक्सेसफुल नहीं होते हो तो यू नीड टू नो कि जितना बड़ा गोल होगा उतना बड़ा उसके साथ एसोसिएटेड फेलियर होगा और जितना बड़ा गोल होगा उतना बड़े उसके साथ रिटर्न भी होगा so aim for the 60% not don't just think that you will go to 40% kendri lai karoge yeah that's perfect okay so we will conclude this video now um i just want to add if anyone has any questions please do leave them down below or contact us and in the upcoming videos we will try ke hum wo sare questions answer kare side by side in the next video we will look uh, more in depth in what, uh, as to what we have discussed and i hope this video was useful you've learned something new and anything else that you want to add i think that's everything that we've discussed so we will see you guys in the next video thank you bye bye thanks bye